തുടർന്ന് നമ്മുടെ മാത്സ് എക്സാമിന് പ്രൊബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് നേടിത്തരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് തിയറം ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്കിനിടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന എക്സാമിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏഴ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ ദേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എ പ്ലസ് പോകും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവന്റ് ഇ ഗിവൺ ദാറ്റ് എഫ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കുവേഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പി ഓഫ് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദാറ്റ് പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് ആണ് അപ്പൊ പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താണ് പി ഓഫ് E intersection F divided by P of F എന്നുള്ള ഫോർമുല എടുക്കാം ഇതിൽ പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് എഫ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതേപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് എഫ് ഗിവൺ ഈ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എഫ് ഗിവൺ ഇ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് ഇ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പി ഓഫ് ഇ ഡസ് പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ഫൈനൽ ആൻസർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്ന കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് നാല് മാർക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പി ഓഫ് എ ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് പി ഓഫ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതെന്താണ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുക്കും ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസർ രണ്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി കാണാം കാരണം പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബിയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി ആണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ അടുത്തത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന്
അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മുന്നേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് പി ഓഫ് എ ഇന്ത്യ സെക്ഷൻ ബി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡി മോർഗൻസ് ലോ ആണ് കാരണം പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ ഇന്ത്യ സെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഇനി അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ആണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെക്ക് വെദർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കും ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആളെന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാം ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബേസ് തിയർ ആണ് ബേസ് തിയർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോൾസിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ബോൾ റെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്ത ബോൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഐ ഇൻ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ിറ്റി ഓഫ് ഇ ജെ ഇൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ജെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പിലെ കുറച്ച് സെന്റൻസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരാ നാല് മാർക്കാണ് കേട്ടോ ബേസ്തിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ നാല് മാർക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ദ ബോൾ ഡ്രോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റെഡ് നമ്മൾ എടുത്ത ബോൾ അത് റെഡ് ആണോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോൺ ബോൾ ഈസ് റെഡ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക ഡ്രോൺ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവന്റ്സിലേക്ക് പോവാ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ബാഗ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാഗ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ബാഗ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബാഗ് വണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ മൂന്ന് റെഡ് ബോൾസും ഉണ്ട് നാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾസും ഉണ്ട് മൂന്ന് റെഡ് ബോൾസും ഉണ്ട് നാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചിടാം ഓക്കെ ബാഗ് വൺ ബാഗ് ടു മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് റെഡ് ബോളും ഉണ്ട് നാല് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് റെഡ് ബോളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബാഗ്സിന്റെ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചിടാം വൺ ഓഫ് ദ ബാഗ് ഈസ് സെലക്ടഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആൻഡ് ബോൾ ഇസ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു ബാഗ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഒരു ബോൾ എടുത്തു ഒരു ബാഗ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഒരു ബോൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബോൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റൈറ്റ് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വോസ് ഫ്രം ബാഗ് ടു അത് ബാഗ് ടുവിൽ നിന്നും ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു റെഡ് ബോൾ ആണ്
and adupole thane ningal ee oru questions padikkada poi kaynal ee 7 mark tappi nu varna pubey jee appo adonde ningal decide iya ee 7 mark ningalku vedam nundengile ee oru video endiya ningal ningala friends nu kodi onnu share cheythu koduka avaru 7 mark okku onnu vaangate alle appo ella friends nu onnu endiya ee oru video onnu share cheythu koduka probability ningalku simple aayitte easy aayitte 7 mark score cheyan pattana oru chapter aanu so aaru miss out cheyadirikka and ningal endu cheya ee oru question answer endanu ningalku final aayitte kittiyad ennalo onnu thaali onnu comment cheya ta ningal onnu complete cheya അതിനുശേഷം എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കുട